কি কখনো অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের মেজার টুল ব্যবহার করেছেন টু বি ভেরি অনেস্ট এই টিউটোরিয়ালটি করার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমার নিজেরও মেজার টুল ব্যবহার করা হয়নি এই টিউটোরিয়ালটি যখন আমি করতে বসলাম যখন রিসার্চ করতে বসলাম তখন আসলে মেজার টুল সম্পর্কে আমি জানতে পারলাম এনি চলুন ইলাস্ট্রেটরে আমি আপনাদেরকে মেজার টুল জিনিসটা কি সেটি দেখিয়ে দিই যদি প্রয়োজন হয় কখনো আপনারা কিন্তু সেটি ব্যবহার করতে পারবেন তো ইলাস্ট্রেটরে আমি নতুন একটি ডকুমেন্টে একটি রেকটাঙ্গেল নিয়ে নিলাম এখন মেজার টুল কি মেজার টুলের যে নাম রয়েছে সেটি দিয়ে কিন্তু মেজার টুলের যে কাজ সেটি বোঝা যায় মানে মেজারমেন্ট করা তো কীভাবে আমরা মেজারমেন্ট করব আমরা কিন্তু দেখা যায় গাইড দিয়ে আমরা রুলার দিয়ে মেজারমেন্ট করি তো মেজারমেন্ট টুল যেটি রয়েছে সেটির কাজও কিন্তু অনেকটা সিমিলার তো আমি এখান থেকে যদি আমাদের যে আইড্রপার টুল রয়েছে সেটির সাথে গ্রুপ আকারে রয়েছে মেজার টুল আইড্রপার টুলের নিচে যদি আমি মেজার টুলটি সিলেক্ট করে নিই তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন আমাদের একটি প্লাস সাইনের মতন দেখাচ্ছে এখন কথা হলো মেজার টুলের কাজটা কি আমি যদি প্লাস সাইনটিকে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে তাহলে কিন্তু বেশ কিছু রিডিং এখানে আমি পাবো তো এখানে আপনি প্রথমে দেখেন এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের দুটি রিডিং দেখাচ্ছে আমি পয়েন্টটা চেঞ্জ করলে আমার এক্স এবং ওয়াইয়ের যে ভ্যালু সেটি চেঞ্জ হচ্ছে তো এরপরে যেটি রয়েছে সেটি হলো আমাদের উইথ এবং হাইট আমরা যদি ক্লিক করে ড্র্যাগ করি আমরা যত দূর যাব আমাদের যে উইথ সেটি বাড়তে থাকবে আমরা যদি নিচের দিকে যাই তাহলে আমাদের হাইটটা প্লাসের দিকে যাবে আমরা যদি উপরের দিকে যাই আমাদের হাইটটা মাইনাসের দিকে যাবে এবং আমরা যদি বামের দিকে যাই তাহলে আমাদের যে উইথ রয়েছে সেটি কিন্তু মাইনাসে যাবে তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যদি ক্লিক করে এটির যে অ্যাঙ্গেল রয়েছে সেটিকে চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু অ্যাঙ্গেলেরও চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে আমি আমার যে লাইন রয়েছে বা যেটি মেজার করবো সেটির অ্যাঙ্গেলও আমি এখান থেকে পরিমাপ করতে পারবো ধরেন আমরা যদি এই রেকটাঙ্গেলটিকে আমাদের কোনো অবজেক্ট হিসেবে তুলি ধরেন রেকটাঙ্গেলটি হলো একটা টেবিলের আমাদের উপরের অংশ তো সেটিকে আমি কিভাবে পরিমাপ করব আমি যদি জাস্ট এই পয়েন্ট থেকে ড্র্যাগ করে আমার এই পয়েন্ট পর্যন্ত আসি তাহলে আপনি দেখতে পারবেন আমার যে এই রেকটাঙ্গেলটা আমি তৈরি করেছি সেটি কত পিকজেলের যে উইথ রয়েছে সেটি এখন যদি আমি নিচ থেকে উপরের দিকে যাই তাহলে এটির যে হাইট কত পিকজেল রয়েছে সেটিও কিন্তু আমি এখান থেকে মেজার করতে পারছি এবং আপনি যদি এখান থেকে এই কর্নার বিন্দু পর্যন্ত আসেন তাহলে কিন্তু এটির অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি রয়েছে সেটিও আপনি পরিমাপ করতে পারছেন এবং আপনি দেখেন আর একটা এখানে আমাদের রিডিং রয়েছে সেটি হলো ডি ডি দিয়ে মূলত ডেপথ বোঝায় আমাদের যে উইথ রয়েছে সেটিকে মূলত এখানে ডি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে আমি যদি এখান থেকে এটাকে মেজার করি আপনি দেখেন আমাদের উইথ এবং আমাদের যে ডি বা ডেপথের ভ্যালু সেটি কিন্তু সেম তো মূলত ডি এবং ডাব্লিউ একই আমাদের রিডিং রিপ্রেজেন্ট করছে তো এই ছিল আমাদের মেজার টুল আপনি যদি মেজার টুলে ডাবল ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আমাদের একটি সেটিংস চলে আসবে এটি আমাদের নিয়ে যাবে আমাদের গাইড এবং গ্রিডের সেটিংসে যেটি থেকে আমাদের যে গাইডস রয়েছে সেটির যে কালার রয়েছে সেটিকে আমরা চেঞ্জ করতে পারব এবং সেটি লাইনস হবে না ডটস হবে গ্রিড যদি আমরা ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে গ্রিডসের কালার কী হবে সেটির স্টাইল কী হবে গ্রিডসের মানে কত কত পিকজেল পর পর গ্রিডটা থাকবে সেটি কিন্তু আমরা এখান থেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এনিওয়ে আমরা গাইড এবং গ্রিড নিয়ে আলাদা একটি টিউটোরিয়াল করব কারণ গাইড এবং গ্রিড কিন্তু আলাদা একটি বিষয় যেটি আসলে আপনাদেরকে বলার জন্য একটু সময় নিয়ে আমাকে বলতে হবে তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়ালটি খুবই সিম্পল ছিল আমি নিজেও জানতাম না আপনাদের বদৌলতে আমার আসলে নতুন নতুন অনেক জিনিস দেখা যাচ্ছে টিউটোরিয়াল করার সময় আমার জানতে হচ্ছে বা আমি জেনে নিচ্ছি তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল আবার দেখা হচ্ছে আন্টিল দেন গুড বাই